হ্যালো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে খুব ভালো আছো তো কোভিড নাইন্টিনের কারণে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিন্তু বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তবে আমাদের লেখাপড়া কিন্তু মোটেই থেমে নেই আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছি অনলাইনের মাধ্যমে ইউটিউবের মাধ্যমে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের পড়ালেখা চালিয়ে যাচ্ছি তবে পড়ালেখার পাশাপাশি একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের এক্সাম যদি স্কুল কলেজ খোলা থাকতো তাহলে হয়তো আমাদের বিভিন্ন ধরনের এক্সাম নেওয়া হতো বার্ষিক পরীক্ষা অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা বিভিন্ন মূল্যায়ন পরীক্ষা এবং বিভিন্ন ধরনের ক্লাস টেস্ট নেওয়া হতো যেটা আমাদের জন্য খুবই হেল্পফুল ছিল তবে বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার এই হেল্পফুল অবস্থাটা আমাদের পূরণ করার জন্য তারা খুব ভালো একটা পদক্ষেপ নিয়েছে সেটা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করা বাংলাদেশ সরকার প্রত্যেকটা স্কুলে মাধ্যমিক লেভেলের জন্য ক্লাস সিক্স সেভেন এইট এবং নাইনের জন্য একটা করে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে দিয়েছে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের উপর তো শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্কুল কলেজ থেকে সেই অ্যাসাইনমেন্টগুলো সংগ্রহ করবে এবং বাসায় বসে সেগুলো সমাধান করার পর সেটা আবার স্কুলের স্বাস্থ্যবিধি মেনে জমা দিয়ে আসবে এবং এই অ্যান্সারটা তোমাদের এই অ্যান্সারটা অবশ্যই বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে তো বন্ধুরা এই অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার একটা নমুনা আমি তোমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছি তোমরা চাইলে এই নমুনাটা ফলো করেই সম্পূর্ণ অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট করতে পারো তো বন্ধুরা বেশি কথা না বেরিয়ে চলো আমরা সরাসরি আমাদের অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাচ্ছি এবং আমরা নমুনাটা দেখে শিখতে পারি কিভাবে এটা কমপ্লিট করা যায় তো বন্ধুরা আমরা এখন সমাধান করব ইংলিশ অ্যাসাইনমেন্টটা তো এখানে আমরা আগে কোয়েশ্চেনটা পড়ে নিচ্ছি যে কোয়েশ্চেনে কি বলা হয়েছে তারপর আমরা আস্তে আস্তে এটা সমাধান করার চেষ্টা করব তো প্রথমে দেখো আমাদের সিরিয়াল দেওয়া আছে ফার্স্ট অ্যাসাইন্ড টাস্ক তারপর আমাদের ইউনিট অ্যান্ড দ্য টাইটেল অফ দ্য লেসন অ্যান্ড পরে দেওয়া আছে অ্যাসাইন টাস্ক অ্যান্ড দ্য অ্যাসাইনমেন্ট তো ইউনিট অ্যান্ড টাইটেল অফ দ্য লেসন এটা দুইটা ইউনিট দেওয়া আছে এবং দুইটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে এখানে বলতে পারো তো প্রথম ইউনিট ইউনিট ওয়ান সেখানে লেসন টু থেকে নকশি কাঁথা থেকে কোয়েশ্চেনটা করা হয়েছে এই কোয়েশ্চেনটা হয়েছে এস ডাব্লিউ এস সেকশন ডি অর্থাৎ আমাদের বোর্ড বইয়ের ফার্স্ট পেপার ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের বোর্ড বইয়ে লেসন টু নকশি কাঁথা যেটা সেখানে আমাদের সেকশন ডি নাম্বার অর্থাৎ ডি নাম্বার যে কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে কোয়েশ্চেনটা আমাদেরকে এস ডাব্লিউ করতে হবে তো এইটা গেল একটা কোয়েশ্চেন সেকেন্ড ইউনিট টু লেসন ফোর এ ডেলিশিয়াস ডিশ এই লেসন থেকে লেসন ফোর থেকে ইউনিট টু এর একটা অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে অ্যাসাইনমেন্টটা কি আমি একটু তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা তাহলে বুঝতে পারবে বিষয়টা থিঙ্ক অ্যাবাউট এ ডেলিশিয়াস অ্যান্ড নিউট্রিয়াস ফুড লাইক খিচুড়ি আর ফ্রুটিং আর পিনি তোমাকে ভাবতে হবে একটা সুস্বাদু এবং নিউট্রিয়াস খাবারের কথা যেমন খিচুড়ি একটা ফ্রুটিং অথবা পিনি এই সম্বন্ধে তোমাকে লিখতে হবে এটা তো তুমি কনফার্ম এই সম্বন্ধে লিখতে হবে তোমার একটা ডেলিশিয়াস অর্থাৎ সুস্বাদু খাবার এবং যেটা নিউট্রিয়ান নিউট্রিয়াস দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে এই ধরনের একটা খাবার তুমি লিখতে হবে এই ধরনের একটা খাবারের রেসিপি সম্বন্ধে তোমার লিখতে হবে তারপর আস্ক সাম কোয়েশ্চেন্স টু ইউর মাদার অ্যাবাউট ইটস রেসিপি তুমি যে রেসিপিটা তৈরি করবে যদি খিচুড়ি হয় খিচুড়ি ফুডিং হলে ফুডিং এবং ফিনি হলে ফিনি সেই সম্পর্কে তুমি তোমার মাকে বিভিন্ন ধরনের কিছু কোয়েশ্চেন করতে পারো তুমি ট্রাই টু প্রিপেয়ার ইট উইথ দ্য হেল্প অফ আদার ফ্যামিলি মেম্বার্স এটা সমাধান করার জন্য প্রিপেয়ার করার জন্য তুমি তোমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও সাহায্য নিতে পারো নাও ডেসক্রাইব হাউ টু কুক ইচ ফলোইং দ্য রেসিপি অফ কাস্টার্ড গিভেন ইন ইউর টেক্সট বুক এখন তুমি এটা বর্ণনা করবে কিভাবে এই রেসিপিটা তৈরি করবে সেটার জন্য তুমি তোমার টেক্সট বুক বোর্ডের একটা রেসিপি দেওয়া আছে কাস্টার্ড তৈরি করা সেখান থেকে তুমি এটা ফলো করতে পারো অনুসরণ করতে পারো Also write down two reasons why it is a good or healthy food. তার সাথে তোমাকে দুটো কারণ লিখতে হবে যে কেন এটা ভালো এবং স্বাস্থ্যকর খাবার। তো এই চলে গেল আমাদের প্রথমে কোশ্চেন এবং তারপরে আমাদের পাশে আরো একটা কথা লেখা আছে সেটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট ক্রিয়েশিয়া। এটা হচ্ছে আমাদের টিচার আমাদের কিভাবে মূল্যায়ন করবে খাতাটা। The teacher will give feedback to assess the task on ideas, vocabulary, grammar, content, spelling পাঞ্চুয়েশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন অর্থাৎ আমাদের টিচাররা খাতাটা মূল্যায়ন করার সময় দেখবে তোমার আইডিয়া ঠিক আছে কি না তোমার ভোকাবুলারি ঠিক আছে কি না তোমার গ্রামাটিক্যাল কোনো ভুল আছে কি না তারপর তোমার কন্টেন্টটা ঠিক আছে কি না তারপর হচ্ছে আমাদের স্পেলিং অর্থাৎ বানান এই স্পেলিং বানান এটা কিন্তু আমাদের কোনো মতেই ভুল করা যাবে না এই বানানটা তারা কিন্তু দেখবে অবশ্যই তার সাথে আছে আমাদের পাঞ্চুয়েশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন তো পাঞ্চুয়েশন মার্কগুলো আমাদের সঠিকভাব
তো চলো তোমরা প্রথমে দেখতে পাচ্ছ এখানে ইউনিট ওয়ান নকশি কাঁথা এবং এটা তোমার মেইন ওয়ে যখন তুমি ইউনিট ওয়ান নকশি কাঁথা লেসন টুতে যাবে তখন ডি নাম্বার একটা কোশ্চেন তুমি দেখতে পাবে আমি কোশ্চেনটা এখানে লিখে দিয়েছি তোমরা খেয়াল করতে পারো ডি ইউ লাইক নকশি কাঁথা আর এন অর্ডিনারি কাঁথা হোয়াই তুমি কি নকশি কাঁথা অথবা অর্ডিনারি খাতাকে পছন্দ করো কেন করো হোয়াই এখন এটার অ্যান্সার আমি তোমাদেরকে ছোট করে অল্প একটু লিখে দিয়েছি এবং আমার মতো করে অল্প একটু লিখে দিয়েছি তোমরা চাইলে এর চাইতে সুন্দর খুবই অদ্ভুতভাবে তোমরা লিখতে পারবে আরও বড় করে লিখতে পারবে আমি মনে করি আর তোমাদের আমি যেটা লিখে দিয়েছি সেটা আমি তোমাকে পড়ে শোনাচ্ছি তোমরা সেখান থেকেও কিছু কিছু হিন্টস নিয়ে লিখতে পারবে তো চলো আমি পড়ে শোনাচ্ছি অ্যান্সার ইয়েস আই লাইক নকশি কথা হ্যাঁ আমি নকশি কথা পছন্দ করি নকশি কথা ইজ দ্য খাইন্ড অফ এমব্রয়ডারি কোয়াইট নকশি কথা হচ্ছে এক ধরনের এমব্রয়ডারি কোয়াইট আই লাইক নকশি কথা ফর সাম রিজনস আমি নকশি কথা পছন্দ করি কিছু কারণের জন্য এখন সেই কারণগুলো কি কি সেটা তো এক্সপ্লেন করতে হবে নকশি কথা হ্যাজ কালারফুল প্যাটার্নস অ্যান্ড ডিজাইনস উইস এনহেন্স ইস বিউটি নকশি কথায় আছে বিভিন্ন কালারের প্যাটার্ন এবং অনেক নকশা ডিজাইন যেটা এর সৌন্দর্যকে আরও বৃদ্ধি করে তোলে নকশি কথা ইজ এ ট্র্যাডিশনাল হোয়াইট উইস রিমেন্টস অ্যাজ দ্য ট্র্যাডিশনাল ইনসিডেন্টস নকশি কথা হচ্ছে একটা প্রা ঐতিহ্য যেটা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয় ঐতিহ্যবাহী অনেক ধরনের ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় দ্য আর্ট অফ নকশি কথা হ্যাজ বিন প্র্যাকটিস ইন রুরাল ব্যাংক ফর সেঞ্চুরি শতাব্দী বছর ধরে বহু শতাব্দী বছর ধরে এই নকশি কথার যে আর্ট যে নকশি কথা যেটা তৈরি করা হয় সেটা আমাদের রুরাল বেঙ্গল অর্থাৎ গ্রাম্য বাংলায় এটার চর্চা করা হয় প্র্যাকটিস ইন দিস মডার্ন ইরা উই গেট নকশি কথা ইন মেনি এক্সপেন্সিভ হ্যান্ডিক্রাফ্ট শপ ইন সিটিস এই নকশি কথা ইন দিস মডার্ন ইরা এই আধুনিক জগতে উই গেট নকশি কথা আমরা নকশি কথাগুলো পেয়ে থাকবো ইন মেনি এক্সপেন্সিভ হ্যান্ডিক্রাফ্ট বিভিন্ন হস্ত শিল্পের দোকানে ইন সিটিস শহরগুলোতে উই কালেক্ট নকশি কথা ফর ফ্যামিলি ইউজ আমরা নকশি কথাগুলো সংগ্রহ করতে পারে পারিবারিক ব্যবহারের জন্য নকশি কথা ইজ এমব্রয়ডেড উইথ মেনি বিউটিফুল অ্যান্ড অ্যাট্রাকটিভ ডিজাইনস সো আই লিভ লাইক নকশি কথা ভেরি মাচ তো আমি এই সব এই ধরনের এতগুলো কারণের জন্যই আমি নকশি কথাটা খুব পছন্দ করি লাইক করি ওকে সো এই চলে গেল আমাদের অ্যান্সার ওয়ান ইউনিট ওয়ান নকশি কথা এবং এই নকশি কথা পছন্দ করি কিনা এবং কেন করি তার একটা এক্সপ্লেইন অর্থাৎ আমরা ইউনিট ওয়ান লেসন টু এর এস ডাব্লিউটা কমপ্লিট করে নিলাম তো এখন চলো আমরা চলে যাব দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটায় যেখানে আমাদের তৈরি করতে হবে খিচুড়ি ইউনিট টু এ ডেলিশিয়াস ডিশ থেকে হাউ টু মেক খিচুড়ি এটা আমাদের তৈরি করতে হবে হাউ টু মেক খিচুড়ি এইটা তৈরি করার জন্য আমাদের ফার্স্ট কি করা লাগবে দেখো তো প্রথম হচ্ছে আমাদের ম্যাটেরিয়ালস তার মানে উপকরণগুলা কি কি সেগুলো প্রথমে আমরা এক্সপ্লেন করব অর্থাৎ লিখে দিব পর পর করে তারপর আমরা তারপরে আমরা যাব কিভাবে এটা তৈরি করতে হয় দেখো প্রথম উপকরণগুলো আমরা লিখে দিয়েছি সেটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস প্রথমে আছে আমাদের মুগ ডাল ওয়ান কাপ মুগ ডাল লাগবে আমাদের এক কাপ তারপর লেন্টিলস ওয়ান কাপ লেন্টিলসটা হচ্ছে আমাদের মসুরির ডাল তারপর বাস বাসমতি রাইস ফোর কাপস অর্থাৎ বাসমতি রাইস লাগবে আমাদের চার কাপ বাসমতি রাইস লাগবে তারপর হিলসা ফিশ ওয়ান অ্যান্ড হাফ কেজি অর্থাৎ হিলসা ফিশ অর্থাৎ ইলিশ মাছ যেহেতু আমরা আজকে এই খিচুড়িটা তৈরি করবো ইলিশ পোলাও ইলিশ খিচুড়ি তোমরা বলতে পারো এই ইলিশ খিচুড়ি তৈরি করবো যার কারণে আমাদের ইলিশ মাছটা লাগবে দেড় কেজির মতো প্রায় তারপর হচ্ছে সোয়াবিন অয়েল ওয়ান অ্যান্ড থ্রি কাপ অর্থাৎ সোয়াবিন তেল লাগবে এক বাই তিন কাপ মাস্টার্ড অয়েল লাগবে আমাদের সরিষাল তেল যেটাকে মাস্টার্ড অয়েল অয়েল বলা হয় তারপর চিনামুন লাগবে তিনটি থ্রি দেওয়া আছে দারচিনি তিনটি তারপর ক্যারাডমন ক্যারাডমন হচ্ছে আমাদের এলাস পাতা যেটাকে বলা হয় এলাস পাতা লাগবে পাঁচটি ফাইপ দেওয়া আছে তারপর বেলিপস বেলিপস হচ্ছে আমাদের তেজপাতা বেলিপস হচ্ছে তেজপাতা তেজপাতা লাগবে আমাদের দুইটি তো তুমি চাইলে আরও বেশি তুমি লিখতে পারো দুইটি তিনটি তোমার যা ইচ্ছা লিখতে পারো তারপর হচ্ছে আমাদের শাসি কুমিন ওয়ান টি স্পন্স অর্থাৎ আমাদের শাহি জিরা শাসি কুমিন হচ্ছে আমাদের শাহি জিরা সেটা তুমি এক চামচ পরিমাণ নিতে পারো তারপর অনিয়ন ক্রামস অনিয়ন ক্রামস হচ্ছে অনিয়ন হচ্ছে পেঁয়াজ ক্রামস হচ্ছে কুচি তাহলে পেঁয়াজ কুচি লাগবে এক কাপের মতো ওয়ান কাপ টার্মেরিক পাউডার 
অর্থাৎ হলুদের গুঁড়া টারমারিক পাউডার হচ্ছে হলুদের গুঁড়া এক চামচ পরিমাণ নিলেই যথেষ্ট সল্ট টু টেস্ট লবণ নিতে হবে আমাদের স্বাদ মতো যে যতটুকু লবণ খেতে পছন্দ করে ততটুকু লবণ নিলেই জাস্ট ইনাফ তারপর হচ্ছে আমাদের চিনি পাউডার টু টেস্ট টু টেস্ট হচ্ছে আমাদের স্বাদ মতো চিনি পাউডার অর্থাৎ মরিচের গুঁড়া এই মরিচের গুঁড়োতে আমাদের স্বাদ মতো নেওয়া লাগবে তারপর হচ্ছে জিঙ্গার পেস্ট জিঙ্গার পেস্ট হচ্ছে আদা বাটা এটা এক টেবিল চামচ নিলেই হবে এক টেবিল স্পঞ্জ এক টেবিল চামচ গার্লিক পেস্ট এটা হচ্ছে রসুন বাটা সেটাও এক টেবিল পেস্ট নিলেই এক টেবিল স্পঞ্জ নিলেই যথেষ্ট তারপর হচ্ছে হোল গ্রিন পে পিপার এফিউ অর্থাৎ কয়েকটি তুমি গ্রিন পিপার হোল অর্থাৎ পুরোটা আস্ত কাঁচা মরিচ নিতে পারো আস্ত কাঁচা মরিচ নিতে পারো কিছুটা কয়েকটা নিতে পারো কয়েকটা নিলেই হবে এফিউ তো এই চলে গেল আমাদের ম্যাটেরিয়ালস গুলা ম্যাটেরিয়ালগুলো এক নজরে দেখে নিলাম যে ম্যাটেরিয়ালস হচ্ছে আমাদের উপকরণগুলো কি কি আমাদের উপকরণ লাগবে এই খিচুড়িটা তৈরি করার জন্য এবং আমরা কিন্তু তৈরি করতে যাচ্ছি ইলিশ খিচুড়ি তো এখন চল আমরা দেখব এই ইলিশ খিচুড়ি আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি ঠিক আছে কিন্তু এটা কিভাবে এখন তৈরি করব সেটা আমরা লিখে দিচ্ছি চলো হাউ টু কুক কিভাবে তৈরি করব ফ্রাই মুগ ডাল অন মিডিয়াম হিট মাঝারি আছে মুগ ডাল ভাজি প্রথমে মাঝারি আছে মুগ ডালটা ভাজতে হবে ওয়েন দ্য ফ্রাগ্রেন্স স্টার্স টু কাম আউট ইট ডাজেন্ট গো ডাউন সুগন্ধ বের হতে শুরু করলেই নামিয়ে নিতে হবে আই মিক্স টু টাইপ অফ পালস উইথ রাইস অ্যান্ড ওয়াশ দেম টু ড্রেইন দ্য ওয়াটার চালের সঙ্গে দুই ধরনের ডাল মিশিয়ে নেব ডাল ধুয়ে রেখে দিব এবং পানি ঝরানোর জন্য কাট দ্য হিলসা ফিস অর্থাৎ হিটলা ফিসটা আমাদের ইলিশ মাছটা কাটতে হবে ইন্টু পিচেস অ্যান্ড অ্যাড সল্ট অ্যান্ড ওয়ান টি স্পুন্স অফ টারমারিক অ্যান্ড চিলি পাউডার টু টেস্ট ইলিশ মাছটা টুকরো করে স্বাদ মতো লবণ ও এক চা চামচ করে হলুদ ও মরিচ গুঁড়া দিয়ে মেখে নিতে হবে হিট টু টাইপস অফ অয়েল টুগেদার ইন এ পোট অ্যান্ড ডু নট ফ্রাই দ্য পিচেস অফ হিলসা ফিস হাড়িতে দুই ধরনের তেল একসঙ্গে গরম করে ইলিশ মাছের টুকরা ভাজতে হবে ফ্রাই ফর থ্রি মিনিটস অন ইচ সাইড প্রতি পাশ তিন মিনিট করে ভাজতে হবে ওয়েন ইট ইস ফ্রাইড আই টেক আউট দ্য ফিস অ্যান্ড অ্যাড সিনামুন কার্ডামুন বেলিস অ্যান্ড হিউমিন স্পিডস ইন দ্য সেম অয়েল যখন ভাজা হয়ে যাবে তখন ভাজা হয়ে গেলে মাছ উঠিয়ে নিয়ে একই তেলে দারচিনি এলাচি তেজপাতা শাহি গুঁড়া দিয়ে দিতে হবে ওয়েন দ্য বাবলস স্টার্স টু রাইস আই অ্যাড ক্রপড অনিয়ন যখনই দেখবো যে বুদ বুদ উপরের দিকে ওঠা শুরু করতেছে তখনই সাথে সাথে আমরা পেঁচ কুচিটা দিয়ে দেব ওয়েন হোয়েন দ্য অনিয়ন ইজ সফট যখন এই পেঁচ কুচিটা পেঁয়াজটা নরম হয়ে যাবে স্টির ইন দ্য জিঙ্গার পেস্ট গার্লিক পেস্ট চিলি পাউডার অ্যান্ড টারমারিক পাউডার তখনই আমরা আদা বাটা রসুন বাটা মরিচের গুঁড়া ও হলুদের গুঁড়া দিয়ে নাড়তে থাকবো ওকে এগুলা দিয়ে নাড়তে থাকবো ওয়ান গিফ সরি আই গিফ থ্রি টু ফোর টেবিল স্পঞ্জ অফ ওয়াটার আমরা চাইলে তার সাথে তিন থেকে চার টেবিল চামচ পানি যোগ করব। Once it is drained, the water does not stir with the salt and the taste of the rice. When it is fried, I give 10 cups of hot water. ভাজা হয়ে গেলে ভেজে নেওয়া হলে আমরা 10 কাপ গরম পানি এটার সাথে যোগ করে দেব দিয়ে দেব When it boils, cover the pot with the medium heat of the stove. ফুটে উঠলে চুলের আঁচ মিডিয়াম করে ঢেকে দিতে হবে হাড়িটা then when the water is dry and slightly wet i take out half of the pot and give it to the fish pani shukhe khanikta bheja thaka obosthay harir ardhek khichuri uthiye mash gulo diye dite hobe sprinkle raw chili and cover the fish with khichuri kacha morit chitiye uthiye rakha khichuri diye dheke dite hobe mash gula let it rest for 10 minutes এখন আমরা কি করব এটা ঢেকে দেব এবং 10 মিনিট ধরে রেখে দেব এবং অপেক্ষা করব 10 মিনিট হয়ে গেলে 
Now take it down and serve hot. Tosh mit hoye jar por, amra ta naam yene bo impolvishon korbo gorom gorom. To ei chole gela amader kibabe amra recipe ta tori korbo. How to make kibabe tori korbo. Ipur ata hotche amra kibabe tori korbo. No, amader arat ta question ekhane roegi hotche. Shita hotche. Ita tori korar pori the kichuri ta. Ita amader shastad jonno koto ra bhalo. Shita kintu tar karon ta amader likhte hobe. To chalo shita amra to likhne hoy. Reasons why it is good for health. So, it is not a good thing. 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 It is not a which is full of vitamins and proteins. Kichurite onik dhorne vitamins and protein royeche jay karone. So I think it is very good for our head. Jay karone ami mone kori eta amader shorirer pokkhe amader shasthyer pokkhe khubi bhalo ebong shusastho kore eta bolte pari amra. To ei chole gelo amader reasons or karon gulo dui ta karon eibhabe amra likhe dite pari. তো বন্ধুরা এটাই ছিল আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট क्वेश्चन এর একটা সংক্ষিপ্ত নমুনা তোমরা চাইলে এটা ফলো করে নিজেরাও লিখতে পারো তোমাদের পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট আসা পর্যন্ত তোমরা অবশ্যই আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবে তাহলে তুমি সবার আগে আমাদের ভিডিওটা পেতে পারো তো বন্ধুরা আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ